हेलो एवरी वन आई एम नव किरण एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल नव किरण नर्सिंग क्लासेस फ्रेंड्स टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद यू ऑल एंड दैट्स अबाउट कैल्शियम एंड टूडे आई एल टेल यू वट इज हाइपो कैल्शियमिया एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स योर बॉडी बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वट इज कैल्शियम एंड वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ बॉडी सी कैल्शियम इज अ मैक्रो मिनरल मैक्रो मिनरल का मतलब है दैट मिनरल विच इज रिक्वायर्ड बाई योर बॉडी मोर देन हंड्रेड मिलीग्राम पर डे तो ये एक तरह का मैक्रो मिनरल है सो फ्रेंड्स कैल्शियम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स इन अवर बॉडी वन इज इट्स फ्री फॉर्म दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सी ए टू पॉजिटिव एंड द सेकेंड फॉर्म इज इट इज इट्स बाउंड फॉर्म विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अवर बोन्स एंड टीथ तो फ्रेंड्स जो कैल्शियम है जो इसकी इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में ये होता है इट हेल्प्स इन द मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब इन शॉर्ट ये मसल्स की मूवमेंट्स में हेल्प करता है तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है एक तो हमारी जो मसल्स हैं उनमें ट्विचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो जाती है हमारे न्यूरो मस्कुलर सिस्टम में एंड सेकेंडली हमारी जो बोन्स हैं वो भी काफ़ी वीक हो सकती हैं जिसको हम ऑस्टियोप्रोसेस बोलते हैं तो कैल्शियम ऑल एंड ऑल एक इंट्रोडक्शन से आपको पता चल गया होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है और ये ही रीज़न है कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम इंक्लूडिंग एनक्लेक्स एंड सी पी एन आर ई एंड इवन ऑल द अदर यू नो गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जो आपके होते हैं उन सब में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो आपको हमेशा मिल जाएंगे दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट टू डेज वीडियो लेकिन इससे पहले कि आज की वीडियो हम स्टार्ट करें आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को व्यू कर रहे हो थ्रू दिस वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल इन दिस वे यू विल बी एबल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिलेटेड वीडियोज इन जस्ट वन क्लिक तो फ्रेंड्स इससे पहले कि आज की वीडियो हम स्टार्ट करें आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर सी एस आई आर यू जी सी नेट ट्वेंटी ट्वेंटी एस्पायरेंस अगर आप सी एस आई आर यू जी सी नेट ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ये पता है कि ये टेस्ट जो है वो नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में कंडक्ट होने वाला है तो अन अकेडमी जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए फ्री क्लासेस इस टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए लेके आए हैं एक्चुअली दे हैव स्टार्टेड अ वन स्पॉट रिविजन कैंपेन अंडर द नेम ऑफ रिवाइज इंडिया और इस कैंपेन में आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी फ्री क्लासेस मिलेंगी और ये क्लासेस जो हैं वो फर्स्ट नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रही हैं यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन माय डिस्क्रिप्शन और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप उनकी साइट पे पहुंच जाएंगे जहां से आप ये क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सकते हो यू जस्ट हैव टू शेयर दिस लिंक यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर क्लासेस सेट योर रिमाइंडर एंड देन यू आर ऑल सेट टू गो and friends an academy has introduced a free test series by the top educator and all india rank second holder chandrashekhar chaprala now you can get unit wise test series for life sciences each day with him so enroll now and crack csir net 2020 the link for the same is given in description to so friends calcium ka normal level hota hai 9 to 10 mg per dl aur agar iska jo amount hai hamari body mein If it is less than नाइन milligram per dl, उस चीज को हम बोलते हैं हाइपो कैल्सेमिया तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाइपो कैल्सेमिया के कॉजेस क्या क्या होते हैं उसके साइलेंट सिम्टम्स क्या क्या आएंगे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी और कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनमें आपको कैल्शियम मिलता है तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स जो कैल्शियम है वो हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा मिलता है इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल है टॉफू है ऐसी चीज़ों में हमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल सकता है तो बेसिकली फ्रेंड्स जो कैल्शियम है जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लेवल जो है वो 9 टू 10.5 मिलीग्राम पर डीएल है अगर इसका जो अमाउंट है हमारे ब्लड में 9 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपो कैल्सेमिया अब फ्रेंड्स जो हाइपो कैल्सेमिया है हाइपो कैल्सेमिया के रीजन क्या क्या हो सकते हैं सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स कॉजेज तो कॉजेज इसका कॉज सबसे बड़ा है कि जब हम ओरली कैल्शियम जो है उसके फूड सोर्सेस नहीं ले रहे तो इस वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है और एक चीज और बता देती हूँ फ्रेंड्स कि जो विटामिन डी है इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम इन अवर बॉडी इफ यू वोंट हैव विटामिन डी नो कैल्शियम विल बी एब्जॉर्ब सो दैट कुड बी अनदर रीजन फॉर हाइपोकैल्सियमिया द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इसका जो थर्ड रीजन है 
दैट कुड बी द किडनी डिसीज जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिसीज अब एंड स्टेज किडनी डिसीज का क्या रिलेशनशिप है हाइपो कैल्सेमिया के साथ बेसिकली फ्रेंड्स इसके बारे में भी काफी बारी बहुत सारी एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है तो मैं ये आज आपको बता देती हूँ कि जो विटामिन डी हम सनलाइट से अब्जॉर्ब करते हैं वो अपनी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और उसने अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में जाके कन्वर्ट होना होता है हमारी किडनीज में तो अगर किडनीज ही डैमेज हो चुकी होंगी तो विटामिन डी विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म एंड देन इट विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब कैल्शियम जो हमारे पास नेक्स्ट रीजन आता है दैट कुड बी लैक्टोज इनटॉलरेंस हम सबको पता है कि लैक्टोज इनटॉलरेंस का मतलब है वो लोग जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन लैक्टेज जो होता है लैक्टोज जो होता है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते डाइजेस्ट नहीं कर पाते उससे उनको एलर्जी होती है तो दिस इज कॉल्ड एज लैक्टोज इनटॉलरेंस तो बेसिकली लैक्टोज इनटॉलरेंस की वजह से भी लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है बिकॉज मिल्क इज अ मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इन आर डाइट और इसके साथ साथ अगर सीलियक डिसीज है या क्रॉन्स डिसीज है विच इज एलर्जी टू द वीट इन दीज केस इज ऑल्सो देयर कुड बी डेफिशंसी और एक और रीजन है फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं हाइपर फॉस्फोटेमिया ये कैल्शियम और फास्फोरस एक दूसरे के इन्वर्सली uh, प्रोपोर्शनल होते हैं अगर आपकी बॉडी में फास्फोरस का अमाउंट हाई होगा तो कैल्शियम का अमाउंट लो होगा तो बेसिकली अगर फास्फोरस आपकी बॉडी में हाई होगा तो कैल्शियम लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसके अलावा अगर कहीं से वूंड ड्रेनेज हो रहा है बहुत ज्यादा वूंड इरीगेशन कर रहे हो तो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन से हम कर रहे हैं वो हाइपोटॉनिक है हमारी बॉडी हाइपोटॉनिक है तो इट विल लूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कैल्शियम इज नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस अगर आप कैल्शियम लूजिंग डायूरिटिक्स ले रहे हो लगातार दे रहे हो पेशेंट को ऐसे डायूरिटिक्स जो कि कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकाल फेंक रहे हैं तो इसकी वजह से भी कई बार सीटेड टॉक्सिसिटी हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो उसमें एक हम एंटीकोअगुलेंट मिक्स करते हैं जिसको हम सीटरेट बोलते हैं प्रिजर्वेटिव है बेसिकली तो ये सीटरेट जो है वो हमारी बॉडी के फ्री कैल्शियम के साथ कंबाइन कर जाता है बाउंड कर जाता है और जिसकी वजह से जो फ्री कैल्शियम है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर बॉडी प्रोसेस हैंस इट कैन रिजल्ट इन कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड इवन इन एल्कोलॉसिस कैल्शियम की जो है डेफिशिएंसी हो सकती है इसके अलावा हाइपर प्रोटीनीमिया एक मतलब कंडीशन है जिसमें के जो प्रोटीन्स है वो अपने फ्री स्ट्रक्चर में कैल्शियम को बाउंड कर लेता है जिससे कि जो कैल्शियम है इट इज नॉट अवेलेबल फॉर आर बॉडी प्रोसेसिस ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज हाइपो कैल्शियमिया राइट तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे पास कॉजेस अब हाइपो कैल्शियमिया जो है वो पेशेंट को हो चुका है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स आपके पेशेंट में क्या क्या आएंगे ये ही पोर्शन है जिसपे सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ओके तो लेट अस डिस्कस व्हाट कुड बी द साइंस एंड सिम्टम्स तो फ्रेंड्स साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला जो इफेक्ट आपको दिखेगा वो हर्ट पे दिखेगा क्योंकि ये जो कैल्शियम है ना ये मायोकार्डियम जो लेयर है हमारी हर्ट की उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है तो जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हर्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये हमारे ब्लड में ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है तो बेसिकली क्या होगा अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आपके पेशेंट में हाइपोटेंशन भी हो सकती है उसकी जो पेरिफरल पल्सिस हैं वो आपको वीक फील होंगी और इसका जो इफेक्ट है वो रेस्पिरेटरी मसल्स पे भी आ, मतलब पड़ता है नॉट इनिशियली बट अगर बहुत स्वियर डेफिशंसी हो जाए तो रेस्पिरेटरी फेलियर या रेस्ट जो है वो हो सकता है और अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं कि इसका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है तो फ्रेंड्स न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से मेरा मतलब है कि मसल्स पे क्या इफेक्ट इसका रहता है तो बेसिकली देखिए मसल्स में टैटनी क्रैम्प्स जो हैं वो पड़ने शुरू हो जाते हैं आपको मैं दो साइन यहाँ पे बता रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन है फर्स्ट वन इज अ ट्रॉजियो साइन एक्चुअली ट्रॉजियो साइन का मतलब है कार्पल स्पाजम ये जो एरिया है हैंड का इसमें ऐसे स्पाजम पड़ जाता है आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस डायग्राम तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब आप ब्लड प्रेशर काफ पेशेंट को लगा के इन्फ्लेट करते हो तो जो ये स्पाजम है बहुत ही पेनफुल हैंड में स्पाजम पड़ेगा एंड यू नो इट इज नॉट इजिली रिलीव्ड सो दिस इंडिकेट्स हाइपोकल्सेमिया बिकॉज अदरवाइज अगर किसी नॉर्मल एडल्ट में आप बीपी देखोगे तो कोई कार्पल स्पाजम जो है वो नहीं होगा इफ दिस इज प्रेजेंट इन योर पेशेंट दिस इंडिकेट्स हाइपोकल्सेमिया और सेकेंड जो साइन है दैट इज कॉल्ड एज छबोस्टिक साइन बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब आप कान के पास यू ऐसे टैप करते हो तो पेशेंट का सारा जो फेस होता है वो एक साइड पे ट्विच हो जाता है दिस इज ऑल्सो वेरी पेनफुल ट्विच ऑफ द फेस दिस इज कॉल्ड एज छबोस्टिक साइन तो ये ट्रॉजियो साइन और छबोस्टिक साइन 
बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोनों साइंस हैं जो कि आपके एग्जाम में एग्जामिनर बहुत बारी पूछते हैं तो ये दोनों हो गए इसके अलावा पैरास्थेजिया मतलब हाथों पैरों में कीड़ियाँ चलना कांपना ये हो सकता है एक्सट्रीमिटीज़ में भी हो सकता है लिप्स में ईयर्स में एंड अराउंड द लिप्स ये चीक एरिया में सब जगह पे पैरासेजियस जो है वो आपके पेशेंट को फील होगा और क्योंकि जो मसल्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो गई हैं हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस तो प्रेजेंट हो गई साथ में अगर हम जीआई सिस्टम की बात करें तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही फास्ट हो जाएंगी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हाइपर एक्टिव होने की वजह से पेशेंट को डायरिया होगा तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं एक पेशेंट में जिसको हाइपोकैल्सीमिया है ओके फ्रेंड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया तो नर्सिंग मैनेजमेंट जब भी आपको प्लान करनी होती है आपका फर्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट तो इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमने ये देखना है कि पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो कैसे है उसकी पल्सिस जो है क्या वो वीक तो नहीं है ऑब्वियसली वीक होंगी इन द केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया एंड इन एडिशन टू दैट आप पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी देख सकते हो आप पेशेंट का यू नो बॉवेल मूवमेंट जो है उसको असेस कर सकते हो एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली उसकी जो यू नो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं उनको हमने चेक करना होता है बिकॉज यूजली काफ मसल्स या जो भी हमारी बॉडी की मसल्स हैं वॉलेंट्री मसल्स स्पेशली उनमें ट्विचेज और क्रैम्प्स पड़ेंगे स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी तो ये चीज़ें आप असेस करते हो एंड सेकेंडली देखिए जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो हमें विटामिन डी का सप्लीमेंट जो होता है वो देना होता है विटामिन डी का हम सप्लीमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली जो कैल्शियम की एब्जॉर्बशन है वो इंक्रीज होगी एंड अगर बहुत सीवियर हाइपोकैल्सीमिया है तो आप पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन जो है वो दे सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो 10% परसेंट यूजली हमारे क्लिनिकल एरिया में आता है और ये जो कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन है ये जब भी आपने पेशेंट को देना होता है एक चीज हमने ध्यान में रखनी है कि इससे फ्लेबाइटिस भी हो सकता है जिस वेन में आप देते हो इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है और जब ये इंजेक्शन देना है एक तो यूरिन आउटपुट चेक करना होता है जरूर जब भी आप कोई ऐसा इंजेक्शन दे रहे हो जो कि किसी चीज को सप्लीमेंट कर रहा हो नहीं तो हाइपर कैल्सीमिया होने का खतरा रहता है एंड इन एडिशन टू दैट जो इंजेक्शन आप दे रहे हो दैट शुड बी वॉर्म टू द बॉडी टेम्परेचर फिर उसके बाद इसको हम आईवी दे सकते हैं और जब भी आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट को आईवी देना होता है तो इसको हम बहुत ही धीरे धीरे देंगे ओके okay? एंड एक मैं आपको पहले भी एक चीज बता के हटी हूँ कि फॉस्फोरस एंड कैल्शियम जो है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम फॉस्फोरस के अमाउंट को लो कर देंगे तो कैल्शियम का अमाउंट खुद ब खुद अप हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूशन जो है वो देंगे तो उससे क्या होगा कि फॉस्फोरस का लेवल अप हो जाएगा या आप फॉस्फोर सॉरी लो हो जाएगा आई एम सॉरी क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज एंटागोनिस्ट टू फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस का अमाउंट लो होगा तो कैल्शियम का अपने आप अप हो जाएगा एंड इन पेशेंट्स में ना एक चीज फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन पेशेंट्स में क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इफ इट इज क्रॉनिक तो इस केस में हमें पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के लिए देखना बहुत जरूरी होता है प्रायोरिटी कंसर्न इनका रेस्पिरेटरी ही रहेगा क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है कैल्शियम डेफिशियंसी का लेकिन जो इनकी ए, उसके साथ साथ प्रियोरिटी रहती है वो सेफ्टी भी रहती है पेशेंट के पूरे स्पेस में वॉकिंग स्पेस में कोई भी फालतू का फर्नीचर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो उसे टकराएगा तो हो सकता है कि फ्रैक्चर हो जाए या हमें कोई भी थ्रो रग्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट हमें यूज नहीं करनी होती दैट कैन आल्सो रिजल्ट इन फॉल्स और ऐसे पेशेंट को कोशिश करें कि ग्राउंड लेवल पर ही रूम दें क्योंकि सीढ़ियों से आते जाते हो सकता है कि कभी कोई इंजरी हो जाए और इनका फ्रैक्चर हो जाए तो इनकी बोन्स काफी वीक हो चुकी होती हैं ओके और इसके साथ साथ एक और चीज भी है फ्रेंड्स इन लोगों को सीजर्स भी पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्यूट एंड सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो इनको हमने सीजर प्रिकॉशंस पे रखना होता है इनको कूल एंड काम इन्वायरमेंट जो है वो देना होता है और इन पेशेंट्स का रूम हमेशा हम नर्सिंग स्टेशन के पास रखते हैं क्योंकि सीजर वाला जो पेशेंट होता है उसका पेशेंट होता है उसकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो रहती है तो इस तरह से और इसके साथ साथ हम पेशेंट को ये भी यू नो एडुकेट करेंगे कि आपको ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स जब भी लेने हैं तो आप यू नो दूध के साथ लें 
और या ऐसी चीज़ें डाइट में अपने लें जो कि कैल्शियम रिच हों जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो उनको रेगुलरली लेना चाहिए गेट योर बॉडी कैल्शियम टेस्ट बीइंग डन लैब टेस्ट जो भी होते हैं तो वो करवाते रहना है तो ये सारी हेल्थ एडुकेशन हम पेशेंट को देते हैं और उनको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताते हैं कि अगर ये वर्स्ट होता है तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है तो ये थी हाइपो uh, कैल्सीमिया की सारी नर्सिंग मैनेजमेंट तो फ्रेंड्स uh, उम्मीद करती हूँ कि ये आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इस वीडियो को सुनने के बाद यू विल बी एबल टू क्रैक योर एंट्रेंस एग्जाम्स इन द फर्स्ट गो क्योंकि बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे इसी चैनल पे नवकिरण नर्सिंग क्लासेस पे और अगर आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर कर दें उन लोगों के साथ जो या तो बी नर्सिंग कर रहे हैं या बी नर्सिंग के बाद दे आर गोइंग फॉर देयर एंट्रेंस एग्जाम डजेंट मैटर द गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम एंड क्लैक्स और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट सो मिलते हैं अगली वीडियो में हाइपर के साथ सो स्टेट यून्ड एंड टेक केयर बाय